Me olemme täällä taistelemassa yhdenvertaisen ihmisyyden puolesta. Me olemme täällä, sillä me emme halua, että Suomen valtio toteuttaa rasistista, epäinhimillistä ja väkivaltaista politiikkaa. Me olemme täällä, sillä me tiedämme, että maailman voi järjestää myös toisin. Me sanoudumme irti Suomen hallituksen välinpitämättömyydestä palestinalaisiin kohdistuvan kansanmurhan, etnisen puhdistuksen ja apartheidin edessä. Sanoudumme irti 75 vuotta kestäneen sorron tukemisesta, yli 100 vuotta kestäneen kolonialismin tukemisesta ja palestinalaisille kuuluvien ihmisoikeuksien täydellisestä sivuuttamisesta. Lässytyksen on aika loppua. Valheet on jo paljastettu. Sionistinen Israel on näyttänyt jo vuosikymmeniä sitten todelliset kasvonsa. Palestinalaiset ovat nähneet ne aina. En tiedä, miksi meidän valtiojohtomme Suomessa edelleen kieltäytyy näkemästä. Edelleen kieltäytyy näkemästä tutkittua, todettua, sataan kertaan näytettyä todellisuutta. Johtuuko se häpeästä siitä, että olisi noloa myöntää tulleensa vedätetyksi? Vai johtuuko se kaupan käynnistä ja haluttomuudesta luopua sen hyödyistä? Vai johtuuko se pelosta? Siitä, että joku isompi suuttuu, jos asetumme kansainvälisen lain ja ihmisoikeuksien puolelle. Vai johtuuko se rasismista? Johtuuko se rasismista? Nolous, taloudellinen hyöty, pelko ja ylimielisyys. Kaikki nämä ovat järkyttävän huonoja motiiveja päätöksiin. Haluammeko me olla tällaisia jos Suomi valtiona ei kunnioita ihmisoikeuksia, niin mitä meille jää? Mitä meille jää? Me vaadimme hallitustamme kunnioittamaan kansainvälistä lakia ja tuomitsemaan kaikki Israelin sotarikokset samalla jyrkkyydellä, anteeksi vinkun, samalla jyrkkyydellä kuin se on tuominnut Hamasin tekemät sotarikokset. Tällä hetkellä Suomi osallistuu näihin rikoksiin kääntämällä selkänsä palestinalaisten siviilien hädälle ja käymällä asekauppaa apartheid-valtion kanssa. Tämän on loputtava. Me vetoamme hallitukseen, että se tekee kaikkensa välittömän tulitauon aikaansaamiseksi ja humanitaaristen käytävien avaamiseksi Gaasaan. Ja kun me huudamme täällä tänään, from the river to the sea, Palestine will be free, me tarkoitamme koko historiallista Palestiinaa ja jokaista, jokaista ihmistä siellä. Me tarkoitamme vapautta sorrosta ja vapautta sortajuudesta. Me seisomme palestiinalaisina ja palestiinalaisten rinnalla vaatimassa loppua sorrolle, ja väkivallalle, joka on jatkunut liian pitkään. Ja me jatkamme niin kauan kuin on tarpeen jatkaa, niin kauan kuin on tarpeen jatkaa, niin kuin meidän vanhempamme ja edelläkävijämme jatkoivat. Me tiedämme, että palestinalaisten vapaus on mahdollista. Se ei ole ainoastaan mahdollista, se on välttämätöntä ja se on vääjäämätöntä. Viimeiset viikot ovat olleet järkyttäviä meille kaikille. Ne ovat repineet auki kaikki palestinalaisten ennestään parantumattomat haavat ja avanneet palestiinassa elävien palestinalaisten kärsimyksen koko maailman katsottavaksi suorana lähetyksenä. Haluamme, että Gaasan ja koko miehitetyn palestiinan kärsimys nähdään, mutta me emme kaipaa sääliä. Me emme kaipaa voiman toivotuksia sellaiselta, joka kieltäytyy tekemästä osansa. Palestinalaiset näyttävät haavansa maailmalle siksi, että maailma alkaisi toimia toisin. Me emme puhu Palestiinasta herättääksemme pelkästään tunteita, 
Me puhumme herättääksemme toimintaa. Tunteet. Tunteet ovat ihmisyyttä. Ne ovat olemassa siksi, että me ymmärtäisimme, mitä me tarvitsemme. Ajattelen näin. Suru pakottaa meidät muistamaan menetyksemme. Viha ja raivo opettavat meitä sanomaan ei. Rakkaus näyttää sen, mitä kohti kulkea. Ja me emme saa unohtaa myöskään syyllisyyttä, joka auttaa meitä pysähtymään, korjaamaan ja vaihtamaan suuntaa. Siviilien murhaamisen on loputtava, väkivallan ja sorron on loputtava, 75 vuotta riittää. Herää Suomen hallitus, lopettakaa pommitus. Vapaa, vapaa, Palestiina! Vapaa, vapaa, Palestiina! Vapaa, vapaa, Gaasa! Vapaa, vapaa, Gaasa! Kiitos. Suomen hallitus, ota vastuun! Asekaupan täytyy loppuun! Suomen hallitus, ota vastuun! Asekaupan täytyy loppuun! Suomen hallitus, ota vastuun! Asekaupan täytyy loppuun! Orpo, Orpo, you can hide! You're supporting genocide! Orpo, Orpo, you can hide! Ei. Ennen kuin mä pidän tämän puheen, niin mä kiitän koko sydämestäni, että mä näen noin paljon tukijoita. Mä oon kasvanut täällä Suomessa ja on ollut melkein kaikissa Palestiinan mielenosoituksissa. Ja se, että mä näen, että vihdoinkin ihmiset herää, lämmittää tosi paljon mun sydäntä. Joten kiitos. Eli mä oon Shari Faskar, Suomen palestinalainen mediataiteilija. Mä pidin viime puheen suomeksi, mutta tällä kertaa aion pitää sitä englanniksi, jotta se pääsee isommin kuuluviin. My name is Sharif Askar, a Palestinian Finnish media artist. I plan to give my speech today in English so that it is heard by as many people as possible. Dear supporters, I thank you all with my heart for your consistent presence until now. As a Finnish Palestinian who is honored with the privilege to speak all, I hope is that by the end of my piece, is that we all can wake up and see that the monsters are exposed for who they really are. Israel and its Western allies, including Finland, I say, shame on you. Shame! Uh, 
I feel shame myself. I feel shame as a second generation Palestinian who grew up in Finland to have to show my face here when all I imagine is the butchered souls of kids and families in Gaza, Palestinians killed by settlers in the West Bank, Palestinians leaving their homes, all of these innocent souls now looking at me, the privileged diaspora, trying to talk in a demonstration of a European welfare country that does nothing. I imagine them asking me, is this all you can do? So now I would like to address them and say, my people, my family, my blood, they said, the old will die and the young will forget. But the old made sure to remind us that we never forget. And here I am in front of the Finnish public, not forgetting. I promise to you, I feel agony and shame for not resisting more than this. And believe it or not, I have cried myself to sleep, wishing we swapped places. Why? Since I have lived and enjoyed a bountiful life as a Finnish citizen already for over 30 years, and you have been treated like human animals in your own land, maybe I deserve to live the reality from now on, your reality, and you get to live mine. But soon it can be late if you are erased off of this earth. My people, my family, my blood, no one deserves your heroism and your perseverance. To the Finnish public and the world, last week I already lost a family of distant relatives in Gaza, as I had feared, since, since no one is spared at this moment. So wake up. There is an adjective that grew to define Palestinian resistance with similarity to Sisu, which came to define Finns. This word in Arabic is called sumud, meaning perseverance, a common term used to describe Palestinian nonviolent everyday resistance against Israel's occupation. At this point, sadly, it has come to the point where my people, my family, and my loved ones have persevered enough. For genocide is not meant to be persevered through. It is not to, meant to be accepted, understood, or excused as a colonizer's mythical right to self-defense. It takes just a common person to see that what is being done to Palestinians is beyond anything understandable. For it is genocide, call it what it is. But we knew this already as Palestinians, and we cried to you, genocide for a month now. Just like in the past 75 years, we have been crying for you to look at the genocide, occupation, apartheid, and ethnic cleansing that is happening to us, and you looked the other way. So please, wake up. But now, there is nowhere to look away, because you, everywhere you look, your screens are filled with death, blood, children screams, and parts, just parts of bodies being taken from the rubble. What breaks my heart also is seeing adults crying like children, saying we want this horror to stop, and some even not seeing the marches and chantings of millions of helping people as helping them. Because our governments are not acting, not even condemning and not changing their sick minds. So I beg of you to wake up. Most 
of the things coming out of politicians' mouths are lies and the right to self-defense for Israel is one of them. It's the claim that has supported and prolonged Israel's massacre on Palestinians and enabled its occupation because, excuse me, no colonizer is defending anything when they are doing the occupying, occupying and the genociding. Keep note of this important fact. Israel does not have a right of self-defense under Article 51 of the UN Charter in relation to Gaza because Israel occupies the territory of Gaza. This means that Israel has control over the territory and the people, many of you whom are refugees who live there. Israel has therefore no excuse or justification to bomb and mass murder innocent Palestinians. Earlier, earlier this year, we marched to call out and dismantle the far-right government for its racist new policies, outright Nazi sympathizing politicians, choking the life out of the unemployed, the students, and the working class. How do you think a government that accepts hateful speech by its racist MPs who have, been, who have publicly fantasized about violence towards Arabs will accept a UN statement of condemnation to what is happening to Palestinians. So what makes you think that these heartless populists would care any less about indigenous lives of Palestinians being wiped out of the face of the earth? This government has never cared about you either, for God's sakes, wake up. How can I call this home when it's accepting my kind to be slaughtered? How? This government is a hopeless nightmare and we need to not beg anymore. We need to act. Over 14,000 Gazans have died, now including relatives of mine and relatives of Palestinians standing with you here today. So please wake up because we're tired. I'm tired. Wake up. Thank you. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Wapa, wapa, Palestina! Wapa, wapa, Palestina! Wapa, wapa, Palestina! Thank you, and I love you. Thank you. Suomi ja Eurooppa äh, kutsuu valtiottomia palestinalaisia XXAX. So next speaker we have XXA, as this is how Finland and Europe identify stateless Palestinians. I'm saddened actually. I'm saddened to still be standing here today. I'm saddened, I'm saddened to still be standing here today after 36 days of merciless and murders, 36 days of hateful and heartless, 36 days of vicious genocide, of vicious genocide unleashed, unleashed by the Western forces of terror on the refugees, on the sleeping children, on, on that more than two million people who live in an open air prison for more than 18 years, 18 long summers and 18 long winters. But I am glad, I am also glad to be standing here today in front of all of you people, in front of people of different ethnicities, in front of people of different cultures, people who speak different languages, people of different beliefs, all standing together in solidarity, standing in solidarity with what will go down in history as the greatest triumph of humanity over cruelty, as the greatest triumph of love over evil, as the greatest triumph of the children of Gaza on the apartheid and the genocidal state of Israel. Wow.
while, while in the darkness of the night, more than two million people experience unbelievable horrors, while these horrors sadden us, while these horrors scare us, these horrors will never disappear us because here we are standing our presence and our voices will always echo through the corridors of power, telling them that the world is seeing, that the world is demanding an end for the atrocities, an end for the genocide, and for the restoration of humanity. But how? How can humanity be restored? How can we even here in Finland, how can we believe in the concept of honesty when the government, when the media deny the thousands of pictures, the thousands of videos that we see with our own eyes? How will we even here in Finland believe? How will we believe in human rights when even a very simple a very simple call for ceasefire, a very simple call for ceasefire this government abstained from. <laughs> Abstain. Even, even when the government of Israel, even when their government admitted the bombing of schools, the bombing of ambulances, the bombing of hospitals and the bombing of houses, this government refused the call for the ceasefire and call it self-defense. How can we here in Finland believe in human rights when these are the people who speak with our names, say that. How will we here in Finland believe in the freedom to speak? How will we believe in the freedom to speak when the media call us, call all of you genocidal? They call us genocidal because we have empathy because we have sympathy, because we are refusing, because we are refusing the killing of children, because we are calling and we are demanding freedom, freedom from oppression, freedom from humiliation for those who live between the river and the sea. Whether in Gaza or in Hebron or in East Jerusalem, we are calling for freedom for those who live between the river and the sea in what was called Palestine, in what is called Palestine, and in what will be called Palestine. For Palestine is the name for a region of land beyond, beyond and much older than these petty, petty political names and petty states. I am not here today in order to talk to a genocidal, complicit government of Israel as much as I am not here today to call, to talk to any complicit government or to demand or to ask any complicit media. I am here today to talk to all of you, to talk to all of you people who have a beating heart, people who have a heart that refuse to be polluted, that refuse to be polluted by the poison of racism, by the poison by the poison of discrimination and hate. People who have a beating heart, who understand the concept of CISO. 
people who understand the concept of Sumud, I am here to talk to all of you. Many, many ask us, okay, why are you here? Many will ask us, what is next? Many will ask us, what are you doing? I cannot speak in the name of all Palestinians, but I am a Palestinian. And I can tell you what we knew for a hundred years and we would, we, what we will continue to believe in for the next 100, 200, 300, and 1,000 years. I will tell you what is it that we believe in. I tell you what is it that we have been doing and that what we will continue to do. We, we built ourselves a temple. We built ourselves a temple in it we are free. No army dares to conquer, though its walls are not made of steel. Western forces are coming to get you, they yelled, why don't you flee? Are there missiles so shining it blinds you? Or you mistaken them for a gesture of peace? Our heart pounded, our one heart pounded, but our faith, but our faith counted. Our heart pounded, but our faith calmed it. When we remembered what they will never understand, we built ourselves a temple. And in its middle, and in its middle, we planted this flag, Free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Kiitos tästä mahdollisuudesta kulkea mukana ja osoittaa edes vähän siitä vähästä vallastaan edes sen pienen palan oman kehonsa verran solidaarisuutta teille, jotka olette niin monesti kulkeneet myös meidän rinnalla tilanteessa, jossa Oma olemassaolo ja oma maa on uhattuna. Voi Kaasan rasavillit lapset, jotka tauotta häiriköitte minua kiljumalla ikkunani alla. Te, jotka täytitte aamuni rähinällä ja kaauksella. Jotka rikoitte maljakkoni ja pöllitte ainoan kukkani parvekkeeltani. Palatkaa ja kiljukaa sydämenne kyllyydestä. Rikkokaa kaikki maljakot, pöllikää kaikki kukat. Palatkaa, kunhan vain palaisitte, kirjoittaa runoilija Ale Juma Kaasasta. Tämä minun nopea käännökseni, suomennokseni, jota jatkan suomeksi, koska yritän puhua nyt Suomelle. Ja kuinka me jäämme jatkamaan? Henki jäämään siunatut, henki jäämään tuomitut. Mitä me jäämme jatkamaan liian paljon menettäneinä, ilman maata ja ilman heitä? Milloin me voimme jatkaa ja mihin? Ilman, että se on petos kaikille sille, mikä tuhottiin, kaikille niille, jotka menetettiin, etteivät he haipuisi unohdukseen. Ettei menetys olisi turhaa, ettei minkään jatkuminen harhaa. Saanko minä jäädä eloon, kun te ette ole jääneet? Voiko olla mihin jatkaa, kun te ette ole jatkuneet? Voiko olla huominen, voiko olla edes nyt, ilman että se olisi loukkaus kaikille sille, mikä on? Enää imperfektiä, vaikka se oli perfekt, täydellistä, sellaisenaan. Se, mikä jatkuu, on jatkuttava, annettava itselleen anteeksi, jatkumisen siunaus, jatkumisen taakka. Sekin, että on myös futuri, tulevaisuuden horisontti ja mahdollisuus tehdä, 
kunniaa heille, sille mikä ei päässyt jatkumaan. Elämällä hyvin, elämällä oikein, elämällä. Mahmud tarpeis kirjoittaa sinän Antonin englanniksessa. Runossaan Silence for Gaza. The only value for the occupied in the extent of his resilience to occupation. The extent of his resilience to occupation. That is the only comp competition there is. Kaza has been addicted to knowing this cruel noble value. He did not learn it from books, hasty school seminars, loud propaganda megaphones or songs. It learned it through experience alone and through work that is not done for advertisement and image. Suomi. Käytä valtaasi siihen, missä sinua valtaa on, ja toimi oikein. Hyvät kuulijat, jos joku tässä maailmassa ei tunne myötä tuntoa palestina, palestinalaisia kohtaan, nyt kun heidän miehensä, naisensa ja lapsensa karsivat, hän ei ole vain rasisti tai sionismin kannattaja, hän on myös kamala ihminen. Haluan, että ne, jotka syytävät meitä antisemitistä yrittäjäseen vaentaa meidät, haluan, että he kuulevat tämän puheen. Emme enää perustelle syytämättömyyttämme. Näihin törkeisiin syytöksiin. Sen sijaan keskittymme kaikkien keinon vastustamaan sionismin ideologia, sionismin agenda, joka on palestinan ja palestinalaisten kärsimyksen syy. Vaikka edistyminen voi näyttää hitalta, se ei kumoa sen vaistamattomyyttä. Palestinan vapautuminen ei ole riippuvainen sellaisten henkilöiden kanssa kuin Elina Valtosen hyvät synistä. Joka tapauksessa, joka tapauksessa Palestin will be free! Hyvä yleisö, tekopyys, te, tekopyys käy ilmi, kun maailma taputtaa Ukrainan vapauden puolesta taistelulle. Mutta samaan aikaan tuomitsee Hamasin ja palestinalaisten olemassaolon kampailun. Tämä ero korostaa, kuinka ei valkoisten ihmisten elämä aliarvostetaan. Mikä heijastaa valkoisen ylivallan laajaa vaikutusta tässä maailmassa. Maailmassa, joka on oikeutetusti kuuluu meille kaikille. Karu todellisuus, hyvä yleisö on, että tässä maailmassa ei valkoinen ihminen tarkoita usein elämänsä vähäisempää arvostusta kuin valkoisen ihmisen. Maailmassa on lukuisia maita ja ryhmiä, jotka vastustavat sortoa, aivan kuten Hamas, joka vastustaa Israelin sortoa. On myös niitä tahoja, jotka aiheuttavat ja ylläpitävät sitä sortoa. Hyvä yleisö, Yhdysvaltojen hallitus on ajan mittaan ollut vastuussa suurista sivili, sivili, uh, uhrien määristä. Kuten näiden tekojen tilivelvollisuus, kuitenkin näiden tekojen tilivelvollisuus näyttää olevan valikoiva. Miksi? Miksi vain Hamas tuomitaan siviliuhreista, kun taas Israelin ja sen liitolaisen, kuten Yhdysvaltojen vastaavat toimet usein sivutetaan? Tämä, tämä 
tämä kaksin, kaksinaismoraali on silmin pistävän ilmeistä. Me, jotka kokoontumme tänään tänne, emme halua nähdä viattomien ihmisten menetyksiä riippumatta heidän uskonnosta, kansala- kansallisuudesta tai etnisyydestä. Viattomien tappa, tappaaminen on yleimaailmallisesti paheksuttavaa ja tuomittavaa. Siksi emme voi odottaa kansan kunnan, kunnan pysyvän passiivisena loppumaton aggression edessä. Jos Israel, Israelin kanssa todella välittää rauhasta ja palestinalaisista, heidän on vaadittava sionisti hallitukseltaan viattomien palestinalaisen sivilien tappaamisen lopettamista välittömästi. Israelin kansalla on vaikutus valtaa vaatia johtajiaan lopettamaan Gaasan pommittaminen. Todellinen rauha vaatii Gaasan vapautamista. Israelin hallitus on vedettävä joukonsa pois Gaasa sitistä, jotta humaarinen apu pääsee auttamaan tarvitsevia. Tässä tilanteessa ei ole sotaa. Hyvät ystävät, vaan yksi puolista kansan murhaa. Käsitys, että tämä olisi sota Israelin ja Hamasin välillä, on harhan johtava ja epärehellinen. Yle, ylen pitää lopettaa tällaisen kuvan ja asetelman välittäminen uusi. Uutisoinnissa ja myös lopettaa Suomen kansan mielipiteen manipulointi. Koru, totuus on, että menneillään on verilöyri Gaasassa. Tämä todellisuuden sivuttaminen tai sen olemassaolon kieltäminen on vakava väärys. Maailman välinpitämättömyys Israelin aiheuttamasta laajosta siviliuhreista mukaan lukien tuhansista lapsista on kauhistuttavaa ja tuomittavaa hyvädistävä. Kuinka voimme sovittaa yhteen näin kauhistuttavan todellisuuden? Meidän tässä yhteiskunnassa on lisättävää tukeamme palestinalaisten oikeuksille ja vapaudelle. Meidän on myös painostettavaa hallitustamme vaatimaan välittömästä tulitaukoa Israelilta ja sen vetäytymistä Gaasasta. Palestine will be free! I believe that justice has a voice and that justice has a sound. It's the sound of people talking about how to free Palestine. It's the sound of people chanting at protests. It's the sound of these speeches today. It's the sound when somebody sends an email to someone in power asking for a a ceasefire. It's the absence of sound when people are texting each other in various Telegram and Signal and WhatsApp groups organizing for Palestine. And it's the sound of all of us chanting together, Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Vapa, vapa Palestina! Vapa, vapa Palestina! Vapa, vapa Palestina! Vapa, vapa Palestina! Thank you. However, unfortunately, the reason why we are still here with more than 75 years of oppression is because some people have closed their ears to that sound. And many of those people work in this building behind us. Last week, a group of activists went to Taisistunta in parliament and held up uh, Palestinian flags and signs. 
um, to ask for a ceasefire and to ask to stop the genocide. Shout out to those people who were so brave to do that. Another example of the sound of justice. But what did the members of parliament do? They either averted their faces or they yelled, Mene Tehin, go to work. And I am here to tell you that what we are all doing here, collectively and individually, is work. We are working towards justice, we are working towards freedom, we are working towards dignity. It is their shame that they do not see that as work. What we are doing is work and what they are doing is the absence of work, it is the absence of dignity, it is silence and it is complicity in genocide. We are the ones who are working. One day, Palestine will be free, and historians will write about how it came to be so. And they will write about the protests, about this protest, about the groups who organized sit-ins and the groups who went to parliament, the people who did their activism from home through social media, the people who had conversations around them, the people who did graffiti, the people who stuck stickers, the people who organized banner workshops. They will write about every single person and every single act that contributed to a free Palestine. And the people who did not contribute to the justice, they will be written about in shame. Having said all that, I also want to hold space today for that sometimes it is difficult to fight and sometimes it is difficult to have hope and sometimes it is difficult to believe. Sometimes, even often, we are tired. I'm sure many of us here are tired. I myself today barely felt able to get up out of bed and come here to speak to you all. I can barely breathe. The forces that are rallied against us and against Palestine are powerful. They include entities as big as as imposing as this parliament behind us. But I want to remind everyone here today that empires do fall. <laughs> Injustice does end. I'm sure that there are people who felt hopeless behind Stalin's curtain and in apartheid South Africa. In every realm of oppression and injustice, there were people who sometimes felt hopeless. But those people still got up the next day to fight and we will do so too! We will make a free Palestine happen by continuing to do what we have been doing, by standing up and by being loud for a free Palestine. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine. <laughs> Thank you. I have one more thing to talk to you about before we all go home and continue our work there. I would like to take a moment for all of us collectively and individually here in front of Parliament to dream about what a free Palestine means to us. Dreaming is important and speaking worlds into reality is important. After all, in the beginning was the word and words do make worlds. So I'd like to ask everyone here if it feels accessible to you and if it feels safe to take a moment to close your eyes and to think of one thing or more that is a free Palestine to you. I will do the same. Let's all do this together. And while you are thinking of your free Palestine, I will tell you a little bit about mine. My family is from Jaffa. So in my free Palestine, I am in Jaffa with my parents. I bring my father falafel, or if he ha feels up to it, we go and get it together. Um, I play cards with my mother. I go visit my friend Sharif in his grandfather's house and all of my Palestinian friends who have returned. In a free Palestine, we work towards the liberation of other people who may not have been liberated yet. In my free Palestine, everybody is each other's neighbors. We pray together with all religions. I, as a Christian, will pray Kaddish with my Jewish neighbors, and I will pray with my Muslim neighbors. In a free Palestine, 
everyone is free, not just from the river to the sea, but from all rivers to all seas. That is what a free Palestine means to me. Thank you. Let's go home with this dream and go back to work tomorrow. Thank you, Kito. Stop. Free, free Palestine. will be free.